ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಇರತ್ತೆ ಜರ್ಮನ್ನ ಜೋಫಾರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡ ಭೂಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೇರಳಾತೀತ ವಿಕಿರಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಾಪ್ಸನ್ ಓಝೋನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋ ಫೋಟೋಮೀಟರ್ ಎನ್ನುವ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಡಾಪ್ಸನ್ ಓಝೋನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋ ಫೋಟೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದಂತಹ ಓಝೋನ್ ನ ಮಟ್ಟ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಂತಹ ಜೋಫಾರ್ಮನ್ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿನೇ ಏನೋ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೊಸ ಡಾಪ್ಸನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋ ಫೋಟೋಮೀಟರ್ ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಂಬತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯಂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಓಝೋನ್ ನ ಮಟ್ಟ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಜೋಫಾರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನ ಅರಿತ ತಂಡ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಸಾದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ನಾಸಾ ತನ್ನ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಓಝೋನ್ ರಂಧ್ರ ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಓಝೋನ್ ಪದರಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ರಂಧ್ರ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗ್ತವೆ and the chlorine that gets released from the chlorofluorocarbons that's what actually destroys ozone in 1987 more than 30 countries agreed to phase out the production of cfcs and sign the montreal protocol 1985 ರಲ್ಲಿ ಡಚ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರ್ಟಿನಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾರಮ್ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿಟಿನಸ್ ಒಂದು ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿಟಿನಸ್ ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಓಝೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸ್ಕಾನ್ ಬೆನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ವಾಸನೆಯನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಂಚಿನ ನಂತರ ಮೋಡದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂತಹ ವಾಸನೆಯ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾನ್ ಬೇನ್ ಈ ಒಂದು ಅನಿಲವನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಓಝೋನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಓಝೋನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಓಝೀನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓಝೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಥವಾ ವಾಸನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಓಝೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಓಝೋನ್ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮೂರು ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಕೊಠಡಿಯ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ದ್ರವವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೈನಸ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಓಝೋನ್ ಪದರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣ ಹಲವಾರು ಪದರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ತಳಮಟ್ಟದ ಪದರವನ್ನ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೆ ಕಂಡು ಪದರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು
ಓಝೋನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಓಝೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಟೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ 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 ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಷ್ಟು ಓಝೋನ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಓಝೋನ್ ಈ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರಿಕ್ ಓಝೋನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆವಿಯಾಗುವ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಓಝೋನ್ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸ್ತವೆ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಸುಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಹನಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಹೊಗೆಯಿಂದ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸೇರ್ತವೆ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪರಮಾಣುವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪರಮಾಣು ಮತ್ತೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಣುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಓಝೋನ್ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆವಿಯಾಗುವ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಆವಿಯಾಗುವ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಟಾಲಿನ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಐಸೋಪ್ರೋಪೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೊಂದು ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ ಇದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರಿಕ್ ಓಝೋನ್ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೇರಳಾತೀತ ವಿಕಿರಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಈ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರಿಕ್ ಓಝೋನ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿಯ ಬೀಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರಿಕ್ ಓಝೋನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಈ ಓಝೋನ್ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆಸ್ತಮಾ ಮುಂತಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರಿಕ್ ಓಝೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಷ್ಟು ಓಝೋನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ನೇರಳಾತೀತ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪದರ ಇರೋದ್ರಿಂದನೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇನ್ನಿತರ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಚಾಪ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಪದರ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಓಝೋನ್ ಚಾಪ್ಮನ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂದ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಬೆಳಕಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಫೋಟೋ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ನೇರಳಾತೀತ ವಿಕಿರಣಗಳು ಒಂದು ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಣುವನ್ನು ಎರಡು ಆಮ್ಲಜನಕ ಪರಮಾಣುಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪರಮಾಣುಗಳು ಒಂದು ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಣುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಓಝೋನ್ ಅಣುವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಓಝೋನ್ ಪದರ ಎಷ್ಟು ಗಾತ್ರವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಓಝೋನ್ ಪದರದ ಗಾತ್ರ ಮುನ್ನೂರು ಡಾಪ್ಸನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೂರು 
ಓಝೋನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಡಾಪ್ಸನ್ ಓಝೋನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಫೋಟೋಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದಂತಹ ಓಝೋನ್ ನ ಮಟ್ಟ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಂತಹ ಜೋಫಾರ್ಮನ್ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಏನೋ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೊಸ ಡಾಪ್ಸನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಫೋಟೋಮೀಟರ್ ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯಂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಓಝೋನ್ ನ ಮಟ್ಟ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಜೋಫಾರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನ ಅರಿತ ತಂಡ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಸಾಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ನಾಸಾ ತನ್ನ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಓಝೋನ್ ರಂಧ್ರ ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿನ ನಾಸಾದ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಓಝೋನ್ ಪದರದ ರಂಧ್ರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದ ಈ ರಂಧ್ರ ಕೇವಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರದಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಜೋಫಾರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಓಝೋನ್ ಪದರ ರಂಧ್ರ ಉಂಟಾಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಸಿಎಫ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧದ ಪ್ರಕಾರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಪೇಂಟ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಕ್ಲೋರೋ ಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೋರೋ ಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೇಗೆ ಓಝೋನ್ ಪದರವನ್ನ ರಂಧ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಈ ನೇರಳಾತೀತ ವಿಕಿರಣಗಳು ಕ್ಲೋರೋ ಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪರಮಾಣುವನ್ನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ವಿಭಜನೆಯಾದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಓಝೋನ್ ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಆಮ್ಲಜನಕ ಪರಮಾಣುವನ್ನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಣುವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಉಳಿದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪರಮಾಣುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪರಮಾಣುವಿನಂತೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋ ಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ನಮ್ಮ ವಾಯುಗೋಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋ ಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಓಝೋನ್ ಅಣುಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಅರಿತ ಯು ಎನ್ ಇ ಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಹದಿನಾರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸೇರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಹಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನೈರೋಬಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೋಪನ್ ಹೇಗನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ವಿಯನ್ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬೀಜಿಂಗ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಕೈಗಾಲಿ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಕಡೆ ಓಝೋನ್ ಪದರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಓಝೋನ್ ಪದರಕ್ಕೆ ರಂಧ್ರ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್ ಎನ್ನುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ